генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Свято-Успенский Вышинский монастырь считается духовной родиной и местом несения христианских подвигов святителя Феофана Затворника, особо почитаемого святого как на Рязанской земле, так и далеко за ее пределами. 29 июня в обители состоялись торжества по случаю Дня памяти святителя Феофана. В этот день митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин возглавил праздничное богослужение. Сослужили владыки четыре архиерея других епархий Русской Православной Церкви, а также духовенство Рязанской и Пензенской митрополий. На торжества прибыли паломники из Московской, Тамбовской, Саратовской и Липецкой областей. Более тысячи человек приняли участие в богослужении. Еще до начала богослужения в обители наблюдалось большое стечение паломников. Желающих помолиться в этот день оказалось невероятно много, по некоторым подсчетам до тысячи паломников. Собрались верующие из многих уголков нашей Родины – Москвы и Рязани, Маршанска и Тамбова, Липецка и Воронежа. Честные останки святителя Феофана ныне пребывают в Казанском соборе. Все два дня торжеств люди нескончаемым потоком шли к цельбоносным мощам и прикладывались к драгоценной святыне. Казалось, что даже природа отражала состояние человеческих душ в праздничный день. После проливных дождей и осеннего настроения день выдался теплый и солнечный. Просияло солнце, высветилось небо. И действительно, как Феофан Затворник называл, вот это местечко удивительное на нашей Рязанщине. Выше, выше, выше может быть только Царствие Небесное. Очень благодарна всем паломникам, которые приехали в эти дни. Очень много детей было, что тоже всегда очень радостно. И поэтому, конечно, торжество, вот, на мой взгляд, оно было такое вот значимое. То есть и люди вот подходят, благодарят, говорят спасибо за такое торжество. Хотя, конечно же, не я его делала, а сам святитель Феофан тут все устраивал. А мы с сестрами только его послушники, которые стараются исполнить все и организовать. Святитель Феофан в миру Георгий Васильевич Говоров родился 10 января в 1815 году в Орловской губернии в семье священника. В 26 лет он окончил Киевскую духовную академию и принял монашество. А уже в 42 года он был ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Через два года был поставлен епископом Тамбовским и Шацким. В целях подъема народного образования он устраивал церковно-приходские и воскресные школы, а также учредил женское епархиальное училище. В то же время он заботился и о повышении образования самого духовенства. В 1866 году по собственному прошению был отправлен на покой в Успенскую Вышинскую пустынь. После Пасхи 1872 года святитель уходит в затвор. В это время он пишет известные всему православному миру литературно-богословские труды. Он отмечал, писать – это служба церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить – есть обращение его на вразумление грешников. Лично мой жизненный путь начинался именно с его книги «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Причем я тогда вообще совершенно не понимала, о чем идет речь поначалу. И меня удивила простота вот этой книги. И э, вот как, э, понимаете, это была как ступенька вот лично для меня. Вот настолько Феофан близок, святитель этот, близок к каждому человеку, хотя высота необыкновенная, он же, э, он же архиерей. Это такой великий сан, это такое служение Христу, такое служение людям. Смерть, 
Харуквиносцы – нескончаемая череда священнослужителей со святыми иконами и ковчегом с мощами святителя Феофана. Четыре владыки, игумени монастырей, богомольцы. Величественный крестный ход вокруг Казанского собора монастыря стал достойным завершением богослужения. С торжественным пением «Святителю Отче наш Феофане, моли Бога о нас!» Необъятная людская река плавно и величественно текла по направлению к месту, где в скором времени начнется активное восстановление монастырской колокольни. Во время крестного хода митрополит Вениамин произнес молитву перед началом всякого доброго дела и окропил святой водой место, на котором будет воссоздана колокольня обители. Вышинскую обитель в советские годы гонений постигла судьба многих монастырей нашей земли. Разорение и опустошение царило в этих святых местах. Промыслом Божьим в 90-м году прошлого столетия было принято решение о передаче епархии некоторых зданий бывшей Успенской Вышинской пустыни. Монастырь открыли как женский. С того периода и до сегодняшнего дня в нем идут активные ремонтно-восстановительные работы. Буквально с каждым днем он преображается и приобретает тот вид, который был хорошо знаком святителю Феофану. И сегодня мы находимся в этом храме, где, было, где похоронено было его тело. И здесь сегодня находятся его честные мощи. И мы просим его, чтобы он был нашим ходатаем как Творцу защитником и покровителем веры православной, чтобы вера по православной в нашем Отечестве процветала, чтобы мы и видели дорожку, которая ведет нас в Царство Небесное. В 2015 году исполняется 200 лет со дня рождения святителя Феофана Затворника Вышинского. В торжествах примут участие святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители поместных церквей и федеральной власти. До памятной даты год, а работ по возрождению обители еще очень много. По окончании праздничной литургии владыка Вениамин обратился ко всем верующим с призывом оказывать обители посильную помощь всем миром, кто своей горячей молитвой, кто своими руками, кто материальной поддержкой, чтобы к юбилею завершить все работы и достойно встретить торжество. Я не могу сегодня не сказать большое спасибо и матушке Игумени, Матушке Вере, она со сестрами сделала неимоверный подвиг. Вы знаете, мне приходится очень много заниматься восстановлением, строительством. Я знаю, как трудно достается достать хотя бы один гость. А то, что здесь меняется не по дням, а по часам обитель, это, естественно, заслуга именно ее. В завершении праздничной литургии владыка Вениамин поблагодарил верующих, что они прибыли в этот знаменательный день в Вышинскую обитель, чтобы стать свидетелями исторического события. Глава Рязанской митрополии поздравил и тех, кто носит имя Феофан, с днем их небесного покровителя, искренне желая помощи Божией. Отец Игумен Феофан, настоятель Никола Чернеевской обители, я хочу ему вручить небольшой на память небольшой гостиниц, знак нашего внимания всех. Вот. Сегодня повезло же ему. Повезло. Потому что, а я искренне говорю, почему повезло. Ну, был бы в себя в обитель, но кто бы его так поздравил? А тут молились четыре архиерея. Столько игумену. Матушка игуменя ему внимание оказала. Сколько молилась братья и сестер. Не так давно в свет вышло издание, посвященное святителю Феофану совместными усилиями и гумени обители Матушки Веры и православной писательницы Софьи Никулиной была подготовлена книга, повествующая о жизни великого святителя. Издание, адресованное детям, епископ Затворник Святой Феофан, это житие в стихах. В нем дети узнают, что в детстве святитель был очень активным ребенком, но смог обуздать свою резвость. А также, как впоследствии, он пришел к великому смирению, к тому, что действительно необходимо для каждого христианина. Ну, я думаю, что мы все дети, и поэтому те, кто еще, кого мало сведений о жизни этого святого, могут вот в такой простой форме 
много о нем узнать. Потому что мне хотелось самый такие важный момент его жизни, ну, конечно, все простыми словами, но обязательно об этом рассказать. Поэзия, конечно, сейчас, как мне сказали, не особенно в чести. У нас вот не очень любят читать поэмы, стихи. Но ведь дело в том, что поэзия – это высшая форма организации речи. И начинает каждый ребенок свою жизнь, вот, свое знакомство с литературой именно со стишков. Людям часто очень сложно по достоинству оценить своего современника. Должно пройти время, чтобы можно было рассмотреть его жизнь и труды в контексте истории. И лишь только о некоторых людях с уверенностью говорят, что они навсегда останутся в памяти потомков. Именно таким человеком был святитель Феофан, о котором в одном из некрологов было написано. Вышинская пустынь, куда удалился на покой преосвященный Феофан, сделалась источником высокого духовного просвещения. Просвещение, которое неизмеримо выше того, которое дается высшими школами. Потому что это просвещение исходило не только от ученого ума, но и от глубоко чувствующего сердца. В числе победителей конкурса этого года «Православная инициатива» детским центром Святогории был представлен проект, посвященный роли священнослужителя в современном обществе. Его идея – это создание фотоконкурса из работ, отражающих положительный образ православного священника, возвращая понимание высоты, красоты, благородства и жертвенности его служения. Кроме этого, привлекая внимание молодежи к церковному служению, что особенно актуально сегодня. В рамках реализации проекта в нашей программе мы Продолжаем цикл материалов, благодаря которым будем рассказывать о священниках нашего времени, об их служении и трудах на благо православной церкви. Сегодня речь пойдет о священнике, который с самых первых дней своего нахождения в церковной ограде проявлял немалые организаторские способности, что особенно важно в современной жизни. В наши дни необходимо идти в ногу со временем, быть активным и современным, следить за всем, что важного происходит не только в христианском мире, но и в жизни вообще, в политике, культуре, молодежной среде. Для протеерея Арсения Вилкова в этом деле нет границ. Более 10 лет он является руководителем миссионерского отдела Рязанской епархии. Под его контролем происходит окормление детских домов, социальных учреждений. Помимо своего служения в одном из центральных городских храмов, он является главой православного молодежного движения «Гранат». Но обо всем по порядку. Родился будущий священнослужитель в удивительных местах Рязанской земли – заповедном Мещерском уголке, окруженном лесами и наполненном святостью, молитвами предков и сегодняшних жителей города Касимова. Посещать храм он стал семи лет. Тогда умер его дедушка, и мама начала регулярно ходить в церковь, открывая для себя православный мир. Благодаря своей деятельности учителя русского языка и литературы его мама преподавала уроки детям священников. Это доброе сотрудничество положило начало для полноценной церковной жизни всей семьи Вилковых. Вместе с мамой в храм стал ходить и ее сын, будущий священник Арсений. И я стал ходить вместе с ней. Мне все это было интересно. Я всегда стоял впереди. Всегда старался вовремя приходить на службу, интересовался всем, что происходит. И так получилось, что меня заметили ну, те же самые ученики мамины, которые уже были в церковной ограде, которые пели на клирос, помогали в алтаре. Они, в общем-то, меня пригласили и на клирос, чтобы была возможность поучаствовать в службе, читать молитвы или петь, учиться. У нас в Касимове был детский хор, где нам эти навыки прививали. А потом мы стали помогать в алтаре. Когда в Касимове открыли Успенский храм, закрытый в советские годы, настоятелем там был назначен протоиерей Андрей Правдолюбов, который и предложил юному Арсению стать алтарником в церкви. Отец Андрей является представителем одного из самых знаменитых священческих родов Касимова, известных своим благочестивым служением Богу и людям. Именно этот батюшка, став духовным отцом, смог дать будущему священнику Арсению много полезного для духовной жизни и дальнейшего развития. Так после школы уже не возникло никаких сомнений, что надо идти учиться дальше в высшую духовную школу. Я сейчас подробно этот момент не помню, но я также и не помню, что это было какое-то сформированное решение. Оно просто возникло, прошло. Почему я тогда не пошел куда-то еще, я себе отчет дать не могу. Видимо, все-таки то, что мы знаем из Священного Писания, те слова Христа, которые он обратил к апостолу, «Не вы меня избрали, а я вас избрал», 
работают в жизни каждого священника. По крайней мере, в моей жизни точно. Поступив в Рязанское духовное училище, за хороший голос и музыкальное образование будущего священника сразу определили в хор. Но кроме этого он нес и другие послушания, работал в канцелярии, был помощником ректора. По окончании своего образования в Рязани решил поступать в Московскую духовную семинарию в Сергиевом Посаде. Свое обучение он проходил заочно, так как на тот момент был уже женат. Еще в училище молодой семинарист познакомился с воспитанницей женского епархиального училища Ольгой. Зародившиеся отношения привели к тому, что по окончании обучения они решили создать семью. Я его полюбил, он меня полюбил. Ну, мы так и решили, что вроде как не сможем друг без друга жить. Решили, что надо, наверное, пожениться. Вот. Как-то ну, прожить вместе с жизнью. Вот. А потом уже, когда со временем... Происходят же какие-то трудности, вот, когда по молодости начинаешь с ними сталкиваться, просто нужно как-то поддерживать друг друга, вот, стараться верить, что Господь все это вразумит, все это, вот, потому что действительно по молодости ты же не знаешь всех проблем вот этих вот священнических, уже потом, уже со временем ты понимаешь, что да, пошли дети, да, пошло внимание, ты уже себе не принадлежишь, ты уже полностью вся в детях, вот. Ты понимаешь, что твоему мужу тяжело, что как-то уже на друг друга времени меньше становится, вот. Ну вот я думаю, что самое главное как-то нужно, чтобы было единение между друг другом, и с помощью Божьей как-то все вот это вот образумится, все вот трудности, они все пройдут. Рукоположение отца Арсения состоялось в 2003 году, когда на Рязанскую кафедру был назначен владыка Павел, ныне экзарх всея Беларуси. Батюшка стал первым, кого новый архиерей рукоположил в диаконы на Рязанской земле. Было это 31 августа, после чего последовало назначение в Казанский храм села Константинова. Поскольку этот храм был под дворем Иоанна Богословского монастыря, то и жил я первые месяцы своей семейной жизни в монастыре. А супруга у меня жила в гостевом доме за стенами монастыря, а я жил в самом монастыре, в братском корпусе, через стенку с наместником монастыря Владыкой Иосифом. Все это время я проходил саркауст, это служение ежедневное в монастыре, в монастырских службах. Это время оставило очень теплые воспоминания. Это было, было время возможности общения с отцом Авелем. На тот момент мы довольно тесно общались. И по праздникам, по выходным я ездил служить в Константиново. Задача владыки была сделать этот приход самостоятельно. Хератония отца Арсения была назначена на 4 ноября того же года, в день памяти Казанской иконы Богородицы. Вообще с этим образом, по словам священника, связана вся его жизнь. После Хератонии он стал настоятелем храма в Константинове. Но уже в феврале 2005 года его назначили на другой приход – Вознесенский храм, где проходит его служение и до настоящего времени. Вознесенский храм, куда был назначен отец Арсений на служение, был открыт одним из первых в епархии после лихолетий. Его передали в 1992 году. К моменту назначения на приход отца Арсения многое уже было сделано для возрождения поруганной святыни прежним настоятелем – протоиереем Анатолием Лазаревым. Но еще немало предстояло сделать. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы привести церковь в должный вид. Когда я пришел, конечно, не все было сделано, еще много требовалось, и мы по мере сил старались что-то делать. Перекрыли крышу капитально, она рассыпалась, фасад облагородили, отштукатурили, внутренний интерьер храма привели в порядок, стали облагораживать территорию потихонечку. В начале нулевых годов в Рязани был воссоздан миссионерский отдел, который функционировал еще до революции. Его руководителем был назначен отец Арсений. Как вспоминает сегодня священник, представлений о том, как он должен действовать, с чего начать, какие функции выполнять, у него не было. Все нужно было организовывать с нуля. Но, как говорится в народе, глаза боятся, а руки делают. Так получилось и здесь. Первым делом он отправился в Москву, в синодальный миссионерский отдел, который на тот момент тоже был молодой, но уже имел опыт работы. Именно там руководителю Рязанского миссионерского отдела задали необходимый вектор для дальнейшей работы. На тот момент они мне очень помогли с документацией, с направлениями работы. И вот потихонечку мы стали нашу работу выстраивать. Конечно, гораздо удобнее это стало делать, когда я переехал в Рязань. 
потому что здесь находятся епархии, здесь центры епархиальной жизни. Удобнее, намного удобнее вести организационную, ту, ту самую, опять же, организационную работу церковной жизни. Вот, собственно, до сих пор я возглавляю миссионерский отдел. Не могу сказать хорошо или плохо, лучше пускай другие об этом скажут. Я стараюсь сделать то, что в моих силах. Приход Вознесенского храма можно вполне назвать детским. Дети здесь гуляют с мамами на специально оборудованной площадке, приходят с родителями в церковь. Отец Арсений говорит, что лишь по именам он знает около 70 детей. Что говорить, если из пяти священников трое молодых, где у одного шесть детей, у второго три, а у отца Арсения четверо малышей. Много, да, у тебя да. друзей здесь? А чем вы обычно здесь занимаетесь? Ну, приходим, играем. Здесь на велосипедах катаемся, в храм ходим. Самое главное. Да. И еще мы очень людям любим играть в вот такие игры. Пятнашки, дочки матери. Очень нравится мне игра такая. И как принц меня спас от злого дракона. Да ты что? Да. А кто у вас самый старший в семье? Ваня. Ваня самый старший. А ты какая по счету? Я, я вторая. А Серёж... потом? Сережа третий, а Коля четвертенький. Все, Паня, ты главная мамина помощница, да? Угу. Можно сказать, что наша жизнь вся в них получается. И поэтому это огромное счастье видеть, когда малыш маленький, когда он начинает расти, начинает ходить, первые шажочки делать, видеть, как он произносит первые слова. Вот. вот у нас Коля четвертый, он удивительный, он первый слово сказал папа, и он до сих пор это все время говорит, то есть мама как бы его, ее вот нету, а папа, то есть это вот, мы тоже как бы радуемся тому, что вот так вот происходит, поэтому да, есть и счастье большое, вообще жизнь семейная, она как бы, ну, я считаю, что она счастливая. На приходе часто проводятся праздники. Уже стало доброй традицией устраивать торжества на День памяти святых жен Мироносец, когда устанавливается сцена, ставятся скамейки и проходит концерт или спектакль для всех прихожан. Люди воспринимают эти праздники с большим теплом и благодарностью. Наш храм, хотя, может быть, и многие об этом не знают, ведет активную социальную работу. У нас действует благотворительное общество имя святых бесследников чудотворцев Восьмые Демиана. Это общество выросло из сестричества, которое здесь было в 90-е годы. И сейчас оно довольно активное, потому что мы окормляем ряд социальных учреждений города. Довольно серьезно окормляем. Это Рязанский областной дом ребенка, дом малютки. Это центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Это четвертая городская больница. Это интернат для детей в поселке Строитель. В четвертой больнице был устроен храм. Еженедельно там совершаются богослужения. Священнослужители Вознесенского храма окормляют врачей и пациентов. В доме ребенка и в центре временного содержания правонарушителей несовершеннолетних оборудованы молильные комнаты, где, кроме общения со священником, проходит таинство крещения и причастия. Также для детей в небольших православных торжеств организуются праздники, после которых их всегда ждут подарки. Идет активное окормление и городского общества инвалидов. Можно сказать, дети, хотя они взрослые уже, но по своему развитию они как дети. Приходят в храм еженедельно, тоже причащаются, здесь за чаепитием мы с ними общаемся. Такая очень серьезная на самом деле работа ведется. Вот, а кроме того, поскольку я возглавляю миссионерские отделы, э, сам отдел территориально находится здесь, при храме, а у нас при отделе с 2010 года действует православное молодежное общество «Гранат». Многие знают об этом обществе. Практически каждую неделю мы собираемся, встречаемся. К нам приходят новые люди. Кто-то остается, кто-то уходит. По-разному. Но многие для себя здесь находят что-то интересное. В молодежном движении «Гранат» важную роль играет общение. По словам отца Арсения, чтобы у молодежи формировалось верное национальное самосознание, необходим фундамент и основа, которую можно обрести в духовности. Молодежь – это аудитория, сознание которой еще формируется. Они проявляют свой интерес ко всему – священному писанию, вопросам догматического вероучения, церковной жизни, социальным темам, политики. Обсуждая их вместе за чашкой чая, молодые люди горячо и открыто доказывают свои убеждения. Высказывают свои точки зрения, которые часто бывают противоречивы, но их можно и нужно обсуждать. Наши ребята участвуют в проектах епархии молодежных, когда 
а требуется молодежь, как правило, привлекают наш гранат. Потому что у нас все-таки организованное общество, у нас ребята довольно активные. Есть акции против сектантские у нас, потому что одно из направлений деятельности отдела – это противодействие деструктивным культам, действующим на территории нашей области. У нас есть активисты, которые регулярно дискутируют с теми же свидетелями Иегова на площади Победы и так далее. То есть такие интересные живые ребята, и, как правило, в основном, если кто-то от нас уходит, ну, редко кому-то не понравилось. Обычно уходит по каким-то обстоятельствам. Желание собираться с единомышленниками, молодыми людьми одного восприятия мира было поддержано священнослужителями Вознесенского храма, так как подобных встреч, где собрание организуется еженедельно, в Рязани не проводится. Разве что воскресные школы, но они имеют немного иную направленность. Деятельность же молодежного общества обширна. Помимо совместных встреч в храме, они реализовывают несколько важных проектов по работе с социальными учреждениями города, детскими домами, интернатами и школами. К этой деятельности приобщаются и новые участники молодежного движения. Устраивая для детей праздники к великим православным торжествам и участвуя в различных совместных поездках, молодые люди находят и раскрывают в этой работе самих себя, делясь своей радостью веры с другими. Священник нашего времени, каким он все-таки должен быть? Он должен быть, конечно, добросовестным, коммуникабельным, должен любить Бога, и людей, которые Господь ему верил, не, ну скажем, исполнять послушание священного начале, которое на него возложено, и в то же время быть всем для всех, как апостол Павел. Наше сегодняшнее время показывает, что если к людям по-человечески, даже элементарно по-человечески относишься с вниманием, если есть готовность выслушать их проблемы, проблемы есть у всех, то люди очень откликаются и открывают для себя церковную ограду, церковную жизнь. И мне за время моего служения, может быть, это специфика моей деятельности миссионерской, может быть, это в принципе есть эта проблема, и мы о ней говорим, приходилось не раз сталкиваться с грубостью в церкви. И я вижу, как на это реагируют люди. Действительно не хочется больше приходить. Поэтому священнику важно создать на приходе такую атмосферу, когда посторонние люди, придя, почувствовали себя своими. И тогда они уже не будут посторонними. Они почувствуют, что они церковные люди, что они приходские люди, что они христовые люди. Это очень важно. Мне кажется, вот священник должен уметь, по крайней мере, стараться вот такую атмосферу создавать. Но чтобы не к нему шли, а чтобы шли в церковь, чтобы шли к Богу, чтобы он был только проводником Бога. Это очень важный момент, потому что, как Иоанн Креститель, как друг жениха, то есть он привел ко Христу и отошел в сторону. Все про него забыли, потому что есть Христос. Но задача священника – привлечь и отойти в сторону. Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.